Rahsia kejayaan Akademi Atletik Bilbao Atletik Bilbao adalah sebuah kelab yang unik di La Liga Mereka ada polisi hanya menggunakan pemain-pemain yang dilahirkan di wilayah BAS saja, Iaitu sebuah wilayah di Spanyol Dalam sejarah hanya ada tiga kelab saja yang tak pernah disinggikan dalam La Liga Iaitu Atletik Bilbao, Real Madrid dan Barcelona Soalan sekarang, apa benda yang Bilbao buat ni sampai mereka tak pernah tersingkir dengan hanya menggunakan bakat-bakat daripada akademi mereka saja. Teruskan menonton. Sejarah polisi atlet Bilbao yang hanya menggunakan pemain-pemain daripada wilayah BAS sebagai pemain mereka ini sebenarnya bermula pada tahun 1911 iaitu Precisely 14 tahun selepas penubahan mereka Pada ketika itu, pada uh, 1911 Mereka didapati bersalah menggunakan pemain asing dalam Copa del Rey Masa itu Copa del Rey mewajibkan semua pema- uh, pasukan di Spanyol Tidak boleh menggunakan pemain-pemain import Tapi Bilbao bersalah So sejak didapati bersalah pada ketika itu, Bilbao berazam Mereka mula adopt satu polisi di mana mereka hanya akan menggunakan pemain-pemain daripada wilayah mereka saja, Iaitu wilayah BAS Dan uh, kalau ada pemain yang lahir di luar negara pun Pemain ini perlu, uh, dia kena duduk di wilayah BAS daripada kecil lagi. Maknanya kalau dia lahir di Ghana ke di negara luar ke Perancis ke contohnya, mereka perlulah duduk di wilayah BAS daripada kecil. Sejak mengamalkan polisi unik ini, Bilbao tak pernah tersingkir daripada La Liga. Sejak penubuhannya sampailah sekarang. Kalau ada pemain Bilbao yang kena beli pun, mereka akan digantikan dengan pemain uh, kelahiran Bilbao yang lain. Maknanya kalau macam mana star sekali pun uh, pemain Bilbao kena jual, Wang tu sekali banyak macam mana mereka tak akan beli pemain luar mereka akan beli pemain pemain Bilbao ataupun pakai pemain akademi mereka saja dalam skuad Atletic Bilbao sekarang ni 85% pemain pemain mereka sebenarnya berasal daripada akademi dan lagi 15% tu datangnya daripada anak kelahiran Bilbao yang dilatih dari di akademi lain jadi masih lagi anak Bilbao Polisi ini nampak menarik kerana bayangkan kalau pasukan-pasukan Liga Super dan Liga Premier di Malaysia ni menggunakan polisi ini mereka menggunakan anak-anak jati di negeri mereka saja banyak duit yang dapat dijimatkan seperti contoh Sarawak pakai anak Sarawak saja Kelantan pakai anak Kelantan saja pengurusan pasukan dapat jimat banyak duit tak banyak tak payah beri-beri nak beli pemain-pemain yang kita tak tahu apa kualitinya pakai saja pemain daripada akademi cuma sekarang ni macam mana nak buat ekonomi yang se-efektif Atletik Bilbao ni? Apa rahsia mereka? Ini enam rahsia mereka. Yang pertama, tanamkan rasa sense of belonging sejak daripada kecil. Pusat latihan Atletik Bilbao ni terletak di sebuah pekan kecil yang bernama Lezama. Populasinya cuma 2,400 orang saja. Tapi setiap bayi yang lahir dalam radius 60km daripada Lezama ni iaitu pusat latihan Atletik Bilbao ni akan dapat belon dan hadiah daripada Atletik Bilbao dan ward maternity ward uh, setiap ibu yang lahir di radius 60km ini juga akan dihias dengan warna merah putih iaitu warna Atletik Bilbao ini membuatkan ibu yang bersalin di radius 60km daripada Lezama ini hanya mempunyai satu kelab bola sepak saja di kepala mereka kalau anak mereka nak main bola iaitu Atletik Bilbao yang kedua mempunyai sistem akar ombi yang tersusun di Bilbao mereka mempunyai 20 peninjau bakar atau scouts dalam satu daerah saja dan perlu diingat dalam wilayah BAS ni ada 4 daerah satu daerah ada 20 scouts bayangkan kemudian dalam wilayah BAS sahaja ada 150 kelab komuniti yang mempunyai skuad bawah 7 tahun, bawah 8 tahun, bawah 9 tahun dan bawah 10 tahun sistem akun ombi di Bilbao ni sangat tersusun sehingga kan akademi atletik Bilbao sendiri tak perlu mempunyai skuad bawah 10 tahun sebab skuad bawah 10 tahun ni semuanya dah dibentuk oleh kelak-kelak komuniti kecil, 150 kelak komuniti kecil yang berada di sekitar wilayah BAS ini daripada 150 kelak komuniti ini setiap tahun jurulatih mereka akan recommend beberapa budak-budak mereka yang difikirkan bagus kepada Akademi Atletik Bilbao dan pada setiap tahun juga Akademi Bilbao menerima lebih daripada 1000 budak 9 tahun hasil rekomendasi daripada jurulatih-jurulatih di 150 kelak komuniti tersebut. Ketiga, jurulatih lebih menekankan pembangunan skill kognitif dan nilai sahsia. Sebaik saja pelatih tiba di bangunan Akademi Atletik Bilbao ni, setiap budak akan diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membentuk sahsia mereka, untuk membentuk rasa bertanggungjawab. Mereka kena susun barang, training sendiri, mereka kena bersihkan dressing room sendiri, mereka kena angkat barang training sendiri. Jurulatih menekankan ke, uh, pembangunan sahsia mereka sejak kecil dengan cara macam tu. 
Kemudian semasa di waktu latihan, jurulatih menekankan uh, pembangunan skill kognitif di mana pemain-pemain muda ni dia kena explain kepada coach dia kenapa dia orang pass, kenapa dia orang shoot dalam situasi tertentu. Sebab jurulatih akademik Bilbao ni dia nak tahu apa the thinking process, apa jalan pemikiran budak-budak ni semasa membuat keputusan tersebut. Dan lepas budak-budak ni explain, jurulatih akan tunjuk cara betul. Kalau cara mereka explain tu make sense, jurulatih akan suruh mereka teruskan. Kalau it doesn't make sense, jurulatih akan betulkan dan kalau budak ni masih lagi teruskan kesilapan, coach akan tanya sikit, kenapa ulang? Coach nak tahu kenapa mereka, uh, budak-budak ni meng, uh, berfikir, macam mana cara berfikir dia untuk mendapatkan uh, yang membuatkan beliau mengulangi kesilapan tersebut. Jadi, setiap pelatih akademi ni diajar supaya berfikir ketika bermain. Bila dah diajar berfikir daripada kecil, bila besar, benda ni dah jadi biasa. Dan bila dah jadi besar, dia jadi amalan. Dan bila jadi amalan, dia akan jadi muscle memory. Dan bila jadi memory, Masa itulah dia akan jadi insting. Keempat, mengutamakan pendidikan tinggi. Setiap pelatih akademik Bilbao ni diajar bahawa pendidikan tinggi sebenarnya lebih penting daripada bola sepak sendiri. Kalau kita tengok dalam skuad uh, ketiga Bilbao sekarang ni, uh, iaitu skuad bawah 19 tahun mereka, 13 daripada 21 pemain mereka sedang melanjutkan pelajaran di universiti. Dan sebenarnya bukannya jurulatih paksa mereka masuk universiti pun, Jualatih hanya menekankan nilai-nilai uh, kenapa pendidikan itu penting untuk masa depan mereka. Jualatih tak paksa. Jualatih hanya tunjukkan kenapa mereka perlu ambil. That's it. Itu saja. Jadi, uh, keputusan uh, untuk mengambil pendidikan tinggi terpulang kepada, peng, uh, kepada ibu bapa dan uh, pemain itu sendiri. Kelima, menekankan aspek teknikal dalam latihan. Setiap pelatih Akademi Bilbao akan diberi penekanan terhadap teknik, teknik, teknik. Setiap te- uh, sesi latihan mereka akan dimulakan dengan sesi warming up yang melibatkan bola. Kalau kita warming up uh, statik, warm up kan? Dia orang uh, buat warm up dengan bola. Jadi pemain kena bawa bola daripada point A ke point B menggunakan pelbagai teknik sentuhan dan kawalan sambil diingatkan te- uh, oleh jurulatih tentang tiga benda iaitu posture, vision dan change of rhythm and direction semasa mereka melakukan sentuhan dan kawalan tersebut. Selepas itu, uh, barulah mereka akan diajar tentang tactical, tentang shape, tentang uh, strategi pasukan. Pemain yang leka akan disuruh berdiri tepi badang dengan tangan kat belakang dan uh, mereka kena tengok apa yang kawan-kawan mereka buat uh, supaya mereka boleh memperbetulkan kesalahan tersebut. Dan yang keenam, pemain akademi diberikan pas bermusim. Setiap pelatih akademi Bilbao ni akan diberikan pas bermusim untuk menonton perlawanan pasukan senior mereka. Kalau pasukan senior main kat way, uh, setiap pelatih kena Uh, kena wajib, wajib tengok game di rumah masing-masing kerana jurulatih akan tanya soalan-soalan mengenai pelawanan tersebut dalam latihan uh, pada esok paginya atau esok petangnya jadi sejak dari kecil pemain-pemain ini telah diajar untuk uh, menonton uh, pelawanan pasukan sini mereka supaya mereka rasa semangat mereka nak main dalam first team dan pada masa sama mereka diajar untuk menganalisis permainan pasukan sini mereka supaya mereka boleh menjadi pemain lebih baik pada pemain sini mereka. Jadi itulah tadi enam rahsia uh, akademi atletik di bawah iaitu akademi yang melahirkan 85% pemain skuad utama mereka ketika ini. Ada adakah anda rasa benda ni boleh dilaksanakan di Malaysia atau tak? Berikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang subscribe di sini untuk tidak terlepas video video kami yang seterusnya. Dan jika anda belum tengok video kami yang ini dan ini Apa kata anda klik, you never know, you might learn something new.